डार्क वेब इंटरनेट का एक ऐसा कोना जहां आपका ना जाना ही बेहतर होगा आइए जानते हैं क्यों सो हेलो गाइस दिस इज अभिरुत एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अभिरुत सिंह सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू व्हाट इज डार्क वेब हाउ टू एक्सेस डार्क वेब एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द डार्क वेब सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट The internet which we use in our day to day life is just 4% of the whole internet. हम लोग जो इंटरनेट यूज करते हैं वो होता है डब्ल्यू 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 डॉट यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब आप किसी भी वेब ब्राउजर में चले जाओ उसमें आप कुछ भी सर्च करो तो वो जो यू आर एल है वो अपने आप डब्ल्यू 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 डॉट के बाद आता है क्योंकि हम लोग जो चीज़ ब्राउजर्स में सर्च करते हैं वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड वेब में मौजूद रहता है वहाँ के डेटा सर्वर्स में मौजूद रहता है तभी हम उस सर्च रिजल्ट को देख सकते हैं जितने भी वेबसाइट्स जैसे गूगल यूट्यूब फेसबुक अमेजोन फ्लिपकार्ट एंड ऐसी करोड़ों वेबसाइट्स सरफेस वेब में आती हैं जो पूरे इंटरनेट का सिर्फ और सिर्फ फोर है आपको जान के हैरानी हुई होगी कि यार इतने सारे हम लोग वेबसाइट एक्सेस किए हैं फिर भी वो इंटरनेट का फोर परसेंट है बाकी का नाइन्टी सिक्स परसेंट कहाँ गया सो so, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पे आप, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे सरफेस वेब मैंने आपको पहले भी बताया जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं तो सरफेस वेब के बाद आता है डीप वेब इंटरनेट का सबसे बड़ा हिस्सा ऑलमोस्ट द नाइन्टी ऑफ द इंटरनेट इज़ कवर्ड बाई डीप वेब डीप वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसी में किसी भी सर्च इंजन जैसे गूगल या हो में इंडेक्स नहीं होता इन सिंपल वर्ड्स प्राइवेट इंटरनेट द डेटा विच रिक्वायर सर्टेन ऑथराइजेशन इज प्रजेंट इन द डीप वेब डीप वेब में क्या है जर्नलिस्ट एंड विसल लोअर्स पोलिटिकल प्रोटेस्टर्स एंड एंटी सेंसरशिप एडवोकेसी ग्रुप्स रेजिडेंस ऑफ अप्रेसिव पोलिटिकल रेजाइम्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एजुकेशन ऑफिशियल्स ऐसे लोगों का प्राइवेट डेटा जो कोई भी अथॉरिटी नहीं चाहती है कि किसी आम पब्लिक को बिना ऑथराइजेशन के डिस्प्ले हो या कोई भी ऐसी उसे एक्सेस कर सके तो द इंटरनल साइट्स ऑफ मेजर कंपनीज एसोसिएशन एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द प्राइवेट डेटा ऑफ स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी इंटरनेट सिस्टम्स एक्सेस टू इंटर ऑनलाइन डेटा बेसिस प्राइवेट प्रोटेक्टेड वेबसाइट्स विथ ओनली मेम्बर एक्सेस तो यहाँ पे आपको एक सर्टिन ऑथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ती है तभी आप उस पर्टिकुलर वेब पेज या आप कह सकते हैं वेबसाइट का एडमिन एक्सेस या आप एक नॉर्मल पर्टिकुलर व्यूअर एक्सेस पा सकते हैं बिना किसी ऑथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन के आप उन वेब पेजेस या वेबसाइट्स को इंडेक्स एक्सेस नहीं कर सकते अभी भी इंटरनेट का दो परसेंट हिस्सा बाकी है और वो है डार्क वेब यह इंटरनेट का सबसे रहस्यमय हिस्सा है और जो लगभग कोई आम इंसान नहीं जानता उसके बारे में डार्क वेब इज रूल्ड बाय हैकर्स माफिया डॉन्स स्मगलर्स हिटमेन एट्सेट्रा ये लोग यूज करते हैं डार्क वेब को आई एम सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइस क्योंकि यार मैं घर के एकदम डाइनिंग रूम में शूट कर रहा हूँ और गाड़ियाँ आ रही है जा रही है आई एम सॉरी अबाउट दैट आई कुड डू नथिंग अबाउट दैट कोशिश करूँगा बैकग्राउंड नॉइस निकालने की एनी वेज लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक सो डार्क वेब को कोई भी आम इंसान एक्सेस नहीं करना चाहेगा ये हैकर्स माफिया डॉन स्मगलर्स हिटमैन ऐसे लोग यूज़ करते हैं डार्क वेब में आप कुछ भी कर सकते हो या करवा सकते हो आई मीन लिटरली कुछ भी डार्क वेब इंटरनेट का इलीगल मार्केट है किडनी सेल करना वेपन्स की स्मगलिंग ड्रग्स की स्मगलिंग मर्डर्स हैकिंग किडनेपिंग एंड मैनी मोर आप डार्क वेब में कुछ भी करवा सकते हो पैसा फेक तमाशा देख कुछ भी करवा सकते हो आप डार्क वेब में उसका कुछ भी हिसाब है आप पैसे देकर किसी का रेप तक करवा सकते हो चाइल्ड पोनोग्राफी जो कि साइबर क्राइम का सबसे घिनौना क्राइम माना जाता है वो भी डार्क वेब में मौजूद है किसी का वेबसाइट हैक करवाना 
आप किसी को किसी का मर्डर करवा सकते हो ड्रग्स की मार्केटिंग होती है वहाँ पे और आप किसी को अपाहिज कर सकते हो और या मैं कह सकता हूँ याचनाएं दे सकते हो टाको में कुछ रेड रूम्स रहते हैं जिसे देखने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं बिटकॉइन में रेड रूम्स में किसी का रेप किसी का हाथ काटना याचनाएँ देना ऐसे गंदे और हैवानियत भरे गिनौने काम वहाँ होते हैं अब सवाल उठता है कि डार्क वेब को कैसे एक्सेस करते हैं देखिए कोई भी डार्क वेब को यू हुए एक्सेस नहीं कर सकता इसके लिए आपको सेपरेट वेब ब्राउज़र चाहिए जिसका नाम है टॉर और एक सेपरेट आईपी एड्रेस प्रोवाइडर चाहिए डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए तो टॉर काम कैसे करता है ये एक अनियन की तरह काम करता है आपके कंप्यूटर पर वी के अलग अलग लेयर्स बना देता है जिसकी हेल्प से आप सिक्योरली डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हो अनोनमसली लेकिन वो सिर्फ सो कॉल्ड अनोनमसली होता है एफबीआई और गवर्नमेंट सीक्रेट एजेंसीज उसे ट्रैक करती है मेरी सजेशन हमेशा यही होगी कि टॉर ब्राउजर को ओपन करने से पहले आप एक सेपरेट वी और एक सेपरेट प्रॉक्सी का इस्तेमाल करें ताकि अगर कोई ट्रेस भी करे तो आपके ऊपर आपकी एक और सिक्योरिटी लेयर वी लेयर लग जाए मैं तो रिकमेंड आपको नहीं करूँगा कि आप डार्क वेब को एक्सेस करो क्योंकि आप किसी भी तरह के कॉन्सिक्वेंसेस में फंस सकते हो आपके कंप्यूटर्स में वायरस आ सकता है आपको बिना पता चले आपको ट्रेस किया जा सकता है आई मीन तुझे आपको मॉनिटर किया जा सकता है आपका लाइव पी स्क्रीन मोनीटर या रिमोट कंट्रोल जिसे हम कहते हैं रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल रैट आपके कंप्यूटर्स में आपके बिना परमिशन के आपका डेटा चुराया जा सकता है कुछ भी हो सकता है आप आप डार्क वेब एक्सेस कर रहे हो आप डार्क वेब यूज़ कर रहे हो आप डार्क वेब सर्व कर रहे हो उतने ही समय पुलिस आपके घर आ सकती है तो हाउ टू एक्सेस डार्क वेब तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप डार्क वेब एक्सेस करो मैं एक्सेस करके बता रहा हूँ मैं आपको शो कर रहा हूँ आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है फिर भी मैं वेज बता रहा हूँ कि आप कैसे डार्क वेब एक्सेस कर सकते हो आप चाहो तो एक्सेस करो नहीं करना तो मत करो मेरी सजेशन यही है कि आप मत करो सिर्फ मुझे एक्सेस करते देखो क्योंकि मुझे इस बात का एक्सपीरियंस है कि कैसे एक्सेस करना है सिक्योरली आप अगर पहली बार एक्सेस करोगे तो मेरी गारंटी नहीं है मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के कारण ये वीडियो बना रहा हूँ मेरा किसी भी इलीगल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना या सपोर्ट करना ये मेरा इरादा नहीं है आप अपने रिस्क में डार्क वेब यूज़ करो सो so, अभी मैं आपको लिए चलता हूँ अपने डेस्कटॉप स्क्रीन में और दिखाता हूँ कि कैसे आप डार्क वेब को यूज़ कर सकते हो सो आई बी राइट बैक वेल तो दोस्तों इसे इंस्टॉल करना काफ़ी सिंपल है बस आपको अपने वेब ब्राउज़र में जाके टॉर ब्राउज़र फॉर विंडोज़ सर्च करके टॉर की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके उसे डाउनलोड करना है इसकी वेबसाइट का इंटरफेस काफ़ी सिंपल है आपको जाते ही विंडोज़ का आइकन मिल जाएगा उसमें क्लिक करके आपको उस फाइल को डाउनलोड करना है लोकेशन वगैरह सिलेक्ट करके नाम वगैरह अपने मर्जी से चूज़ करके स्टार्ट डाउनलोड में करके डाउनलोड करना है डाउनलोड करने के बाद आपको उसे रन करना है और बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से बेसिक तरीके से आपको उसे इंस्टॉल करना है इंस्टॉल करने के लिए आपको बस इंस्टॉल के बटन में क्लिक करना है और आपकी फाइल इंस्टॉल हो जाएगी इंस्टॉल करने के बाद आप अगर चाहो तो तुरंत उसे रन कर सकते हो और अगर आप चाहो तो उसे थोड़ी देर बाद रन कर दीजिए रन करने के लिए आपको बस उसके आइकन में क्लिक करना है और सेटिंग्स को एक बार गो थ्रू कर लेना है कंफिगर के बटन में जाके इन सेटिंग्स को अपने पीसी के सेटिंग्स में यूज़ करना है और फिर कनेक्ट के बटन में क्लिक कर लेना है कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको वेट करना पड़ेगा वेट करने के बाद ये अपने आप टॉर ब्राउज़र में आपको एक्सेस करवा देगा ये आपका टॉर ब्राउज़र अगर आप चाहो तो इसमें कुछ भी सर्च करो मेरी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप टॉर ब्राउज़र इंस्टॉल करो या इस्तेमाल करो क्योंकि आप किसी भी तरह के कॉन्सिक्वेंसेस में फंस सकते हो और आप नहीं जानते कि इसका अंजाम कहाँ तक हो सकता है एनी ये था इस वीडियो में आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मैंने अपने तरफ से पूरी मेहनत की आपको सारी नॉलेज देने के लिए अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगा तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियोस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग एंड टिल देन गुड बाय